Hello my dear precious nursing students. Tomader ke shakotom janatchi. Aim One Nursing Education YouTube channel. Ami Mr. Prashant Rahul Baroy. Ami ekjon nurse educator. Amader aajke topic cataract ja amader medical surgical nursing er ekti part. Ami tomader ke request korbo video ti shompurno dekhar jonno. Karon ami tomader ke nishchit korte pari je amar ei video ti dekhle tomader Syllabus cover hobe, tomra porikhar jono excellent preparation nite parbe. Finally, tomade career e upokrito hobe. Amar ei topic gulo shampuno Dhaka University ebong nursing counselor je syllabus royeche erupor bhitti kore banano. Tai amar video gulo tomra tomade jono informative and useful. Video dekhar por jodi tomra mone koro je tomade help royeche. আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব লাইক এন্ড শেয়ার করতে আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে দয়া করে কমেন্ট করবে আমি তোমাদেরকে রিপ্লাই করব সো লেটস স্টার্ট টুডেস টপিক তো আমরা ক্যাটারাক্ট বা ডিজিজটি দেখার আগে আমরা একটু দেখতে চাই যে আমাদের নরমাল লেন্স অ্যানাটমি এন্ড ফিজিওলজি বলতে আসলে কি বুঝি আমরা যদি ছবিটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের ঠিক চোখের এই অংশটাকে আমরা লেন্স বলে থাকি আমি যেটাকে সার্কেল করছি এই অংশটুকু আমাদের কি চোখের লেন্স এখানে লেখা আছে লেন্স ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটি ক্লিয়ার মেমব্রেন যার মধ্য দিয়ে আলো বাইরের থেকে বাইরের থেকে যখন আলো প্রবেশ করে ঠিক এইটার ভিতর দিয়ে ট্রান্সমিট হতে পারে ট্রান্সমিট হতে পারে এবং এই লেন্স যে কাজে হেল্প করে সেটা হচ্ছে আমাদের যে দৃষ্টি শক্তিটা যে বস্তুর উপরে যায় বা যে অবজেক্ট উপর যায় সেটাকে ফোকাস করতে সাহায্য করে তাহলে আমরা যখন এই কাজ দুটো বসতে পারলাম বা কাজগুলো বসতে পারলাম আমাদের যখন ডিজিজ হবে তখন আমাদের বুঝতে হবে যে এই কাজগুলোতে পেশেন্টের প্রবলেম হচ্ছে তাহলে কিসের প্রবলেম হচ্ছে যে লাইট আসতেছে সে লাইটটা ট্রান্সমিট হতে পারে না কারণ এইটার উপরে যে প্রবলেম হলেই ট্রান্সমিটের সমস্যা হবে তাই না ট্রান্সমিট হয় বন্ধ হয়ে যাবে অথবা ট্রান্সমিটের হওয়ার পরে যে ফোকাস এরিয়াটা রেটিনার উপরে এসে যে ফোকাস করতে হবে এটা দেখো আমাদের রেটিনা এই এলাকাটাকে আমরা কি বলি রেটিনা তো এই রেটিনার উপরে এসে যখন ফোকাস করবে সেটা ঠিকমতো করতে পারবে না যদি আমাদের এই লেন্সের প্রবলেমটি হয় তাহলে আমরা নর্মাল অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি বসতে পারলাম লেন্সের জন্য তাহলে আমরা ক্যাটারাক্টে যদি ডিফাইন করি ক্যাটারাক্ট কি জিনিস ক্যাটারাক্ট হলো আমাদের লেন্সের উপরে এক ধরনের ওপ্যাসিটি অর ক্লাউডিনেস আমাদের যে লেন্স থাকে চোখের আমরা সেই লেন্সটা আগে দেখে আসছি ঠিক এই বরাবর ছিল আমাদের যে লেন্সটা থাকে সেই লেন্সের উপর যখন এক ধরনের মেঘালো ভাব বা ক্লাউডিনেস ঝাপসা একটা ভাব চলে আসে সেটিকে বলা হয় ক্যাটারাক ডিজিজ অথবা ক্যাটারাক ডিসঅর্ডার যেটা আমাদের পৃথিবীতে একটা বড় ধরনের ডিসঅর্ডার এবং আমরা বলতে পারি এই ডিসঅর্ডারটি বা এই ক্যাটারাক ডিজিজটি ব্লাইন্ডনেস অন্ধ করে দেওয়ার জন্য বা অন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য এক নম্বর কজ বা লিডিং কজ আমরা বলতে পারি তাহলে ক্যাটারাক শুধু যে কোনো পার্টিকুলার কান্ট্রিতে না সারা বিশ্বের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ এবং সেই চ্যালেঞ্জ থেকেই আমাদের এই সম্পর্কে ভালো মতো শিখতে হবে বা নার্সিং নলেজ থাকতে হবে তা ক্যাটারাক্ট যাদের হয় কিছু কিছু ব্যক্তি থাকে বা কিছু মানুষ থাকে যারা রিস্ক ফ্যাক্টর বা যাদের রিস্ক হয়ে থাকে আমরা দেখি তারা কারা প্রথমত এইজিং যাদের বয়স্ক তাদের এই ক্যাটারাক্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে বা ফরমেশন হতে পারে তারপর রয়েছে কারা যাদের অন্য অন্য ধরনের চোখে সমস্যা রয়েছে তারা তারপর রয়েছে যারা বিভিন্ন টক্সিক এরিয়াতে চাকরি করে বা তারা টক্সিকে এক্সপোজ সেই সমস্ত ব্যক্তিরা তারপর যাদের নিউট্রিশনের এলোমেলো আছে বা নিউট্রিশনাল যথেষ্ট পরিমাণে তারা পায় না অথবা নিউট্রিশনাল ডায়েট ফলো করে না সেই সমস্ত লোকেরা তারপর যারা ফিজিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ ফিজিক্যাল যাদের লাইফস্টাইলটা পোর তারা তারপর হতে পারে যাদের বিভিন্ন ধরনের সিস্টেমিক ডিজিজ অথবা সিনড্রমস রয়েছে সেই সমস্ত ব্যক্তিরা রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম যে শ্রেণীর লোক ছিল তারা হচ্ছে 
এজিং পিপল বা যে সমস্ত লোকেরা বৃদ্ধর দিকে কারণ বয়স হওয়ার সাথে সাথে আমাদের যে লেন্স থাকে সেই লেন্সের উপরে বা সেই লেন্সের যে ট্রান্সপ্যারেন্সিটা থাকে সেটি কমে যায় এবং আমাদের লেন্সের উপরে যে প্রোটিনগুলো থাকে সেই প্রোটিনগুলো ড্যামেজ বা ধ্বংস হয়ে যায় এবং সেই ড্যামেজ প্রোটিনগুলো আমাদের লেন্সের উপরে অ্যাকুমুলেশন হয় এবং সেই ইয়ালো ব্রাউন পিগমেন্ট টাইপের একটি সেখানে থিন মেমব্রেন বা থিন লেয়ার পড়ে যায় আমাদের লেন্সের উপরে নেক্সট আমাদের সেই লেন্স অক্সিজেন কম নেয় বা অক্সিজেন আগের মতো নিতে পারে না যেহেতু সেখানে সেই বিভিন্ন ধরনের লেয়ার পড়েছে পাশাপাশি বয়স হওয়ার সাথে সাথে সেলসেরও অ্যাক্টিভিটি ক্ষমতা কমে যায় এবং দেখা যায় যে আমাদের শৈলে যদি সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়াম এর পরিমাণ বেড়ে যায় বৃদ্ধ হলে বা বয়স হলে এদের পরিমাণ বেড়ে যায় বা এদের পরিমাণ বাড়তে থাকে আমাদের বডিতে তো এই সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়াম তারাও যদি বেড়ে যায় এটাতেও ক্যাটারাক্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে নেক্সট আমাদের বডিতে ভাইটামিন সি প্রোটিন অ্যান্ড বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট মলিকিউল যদি কমে যায় তাহলেও আমাদের ক্যাটারাক্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমাদের যে ওকুলার আদার কন্ডিশন রয়েছে সে কারণেই এই ক্যাটারাক্ট হতে পারে প্রথমত হলো যে আমাদের রেটিনা থাকে সেটা যদি ইনফেক্টেড হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা তারপর যদি মায়োপিয়া হয়ে থাকে এই মায়োপিয়া হইতেছে নিয়ার সাইডেড আমরা এটাও বলতে পারি যে শর্ট সাইডনেস ঠিক আছে তারপর আমাদের রেটিনাতে যদি ডিটাচমেন্ট হয়ে যায় বা রেটিনাটি কোনো কারণে যদি সরে যায় বা খুলে যায় অথবা রেটিনাল সার্জারি যদি করা হয় সেক্ষেত্রেও ক্যাটারাক্ট হতে পারে এবং ফাইনালি যদি আমাদের চোখে ইনফেকশন হয় এবং যে মেন কারণে যদি ইনফেকশন হয় সেই এটা হলো এই হার্বস জস্টারের কারণে তো যে টক্সিং ফ্যাক্টরসগুলো রয়েছে যার মাধ্যমে ক্যাটারাক্ট পরে আমাদের চোখে আমরা সেগুলো দেখি প্রথমত রয়েছে কর্টিকেস্টেরয়েড এই কর্টিকেস্টেরয়েড অনেক ধরনের মেডিসিনে থাকে যেগুলো হাই ডোজ মেডিসিন এবং লং টার্ম আমরা ইউজ করি সেই মেডিসিনে তারপর রয়েছে অ্যালকালিন কেমিক্যালস যেটা আমাদের চোখে হয়তো আসে এবং সেই মাধ্যমেও ক্যাটারাক্ট হতে পারে তারপর রয়েছে পয়জনিং সিগারেট স্মোকিং অ্যান্ড আরও কিছু কেমিক্যাল রয়েছে সাচেস ক্যালসিয়াম কপার আয়ন গোল্ড সিলভার দেন মার্কিউরি এই সবগুলোই কি করতে পারে আমাদের সেই যে ডিপোজিট হতে পারে আমাদের প্যাপিলারি এরিয়াতে এবং যার মাধ্যমে আমাদের ক্যাটারাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এইগুলো হতেছে টক্সিক ফ্যাক্টরস যেগুলো আমাদের অ্যাভয়েড করা উচিত যেন আমাদের ক্যাটারাক না হয় কিছু নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টরস আমাদের খাবারে যে খাবার খায় সেখানে যদি অ্যান্টি অক্সিডেন্টস খাবারগুলো কম থাকে তাহলে আমাদের সম্ভাবনা থাকতে পারে ক্যাটারাক্ট হওয়ার সেই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট খাবারগুলো কি কি কিডনি বিনস কিসমিস অথবা রেসিনস ব্রোকলি টমেটোস তাহলে এই খাবারগুলো যদি আমরা কম খাই বা যারা কম খায় তাদের ক্যাটারাক্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এছাড়াও অন্য অন্য যে নিউট্রিশনাল ভ্যালিউ সেটা যদি তারা মেনটেন না করে খাবারে ক্যাটারাক্ট হতে পারে ওবিসিটির কারণে ক্যাটারাক্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিছু ফিজিক্যাল ফ্যাক্টরস আছে সেগুলো আমরা দেখে নেই ফিজিক্যাল ফ্যাক্টরসগুলো কি কি সাচেস ডিহাইড্রেশন অ্যাসোসিয়েট উইথ ক্রনিক ডায়রিয়া আমরা জানি ডায়রিয়ার সময় আমাদের শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে ফ্লুইড বের হয়ে যায় এবং এই ফ্লুইড যখন বের হয়ে যায় তখন ডিহাইড্রেশন দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে ক্যাটারাক্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ট্রমা আমাদের অকুলার ট্রমা স্পেশালি যদি আই ট্রমা হয়ে থাকে তারপর আমাদের যে লেন্স রয়েছে সে লেন্স যদি পারফরেশন হয় অথবা লেন্সে যদি ক্ষত বিক্ষত বা লেন্স যদি কোনো কারণে র্যাপচার হয় সেই ক্ষেত্রেও ক্যাটারাক্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ইলেকট্রিক শক 
আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন অথবা আমরা বলতে পারি সানলাইট থেকে যে আল্ট্রাভায়োলেশন আমরা যে রে পেয়ে থাকি তার কারণে অ্যান্ড এক্স রে তারপর আমরা দেখব কিছু সিস্টেমিক ডিজিজেস অথবা সিনড্রম যার কারণে ক্যাটার খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলো কি কি ডায়াবেটিস মেলাটাস ডাউন সিনড্রম দেন ডিসঅর্ডার রিলেটেড টু লিপিড মেটাবলিজম রেনাল ডিসঅর্ডার মাস্কো স্কেলেটাল ডিসঅর্ডার্স যাই হোক আমরা এই যতগুলো কারণে দেখলাম বা রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো দেখলাম যে কারণে আমাদের ক্যাটারাক্ট হতে পারে যদি হয়ে থাকে তাহলে কোন ধরনের ম্যানিফেস্টেশন আমরা দেখতে পারবো বা কেমন ফিলিংস হবে একজন পেশেন্টের সেগুলো আমরা জানতে চাই প্রথমে যেটা হবে পেনলেস ব্লারি ভিশন ঠিক আছে পেশেন্ট ঝাপসা দেখবে বা ঠিক মতো দেখতে পারবে না কিন্তু সেটা পেনলেস হবে কোনো ব্যথা করবে না চোখে জ্বালাবে না পোড়াবে না বা কোনো ব্যথা হবে না তারপর যেটা রয়েছে পেশেন্ট মনে করবে যে তার আশপাশ কেমন যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে মনে হচ্ছে যেন আলো কমে যাচ্ছে এরকম মনে হবে যেন গ্লাস একটা পরিষ্কার করতে হয় বা একটা গ্লাস পরিষ্কার করলে আমি হয়তো একটু ক্লিন দেখতে পারবো সেরকম একটা অবস্থা পেশেন্টের হয়ে থাকে তারপরে দিনের বেলা মোটামুটি দেখতে পেলেও রাতের বেলা তাদের দেখতে একটু কষ্ট হওয়া শুরু করে এগুলো হইতেছে আমাদের সেই ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কিসের ক্যাটারাক্টের তারপরে তারা যখন দেখে চোখে তাদের মনে হচ্ছে যে লাইটটা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতেছে বা একটা অবজেক্ট থেকে যে আমরা জিনিসটা দেখি সেটা মনে হবে যে যে লাইটটা আমাদের চোখে আসতেছে সেটা বিভিন্ন দিক থেকে আসতেছে শুধু এক দিক থেকে না দেন যদি কোনো সেখানে একটু উজ্জ্বল আলো থাকে সেটার দিকে তাকাতে কষ্ট হবে বা তাকানো যাবে না এবং যে যে জায়গাটা আমরা দেখতে চাই সেই জায়গাটা আমরা ঠিক মতো দেখতে পাই না ঠিক আছে ভালো মতো দেখতে না পাওয়া দেন মনে হবে যে পেশেন্ট দুইটা দুইটা করে জিনিস দেখে বা একের অধিক জিনিস দেখে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো হয়তো পেশেন্টের ক্যাটারাক্ট আছে তারপর সেখানে আমাদের চোখের ওইখানে দেখা যাবে যে এক ধরনের কালার পড়ে যায় আমাদের ইউজুয়ালি চোখের যে হোয়াইটিশ কালার থাকে বা আমাদের ব্ল্যাক কালার থাকে সেটা কেমন কালার দেখা যাবে ইয়ালো ব্রাউন কালার দেখা যাবে চোখের মণিতে বা চোখের যে লেন্স থাকে তার উপরে এবং আমাদের সেই লেন্সের ভিতর দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে আলো প্রবেশ করতে পারবে না ফাইনালি আমরা যদি আলোর দিকে তাকাই মনে হবে যে সেই আলোটা এটা যদি একটা বাতি হয়ে থাকে ঠিক আছে মনে হবে সেই বাতি চারো পাশ দিয়ে একটি সার্কেল সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এই সায়েন্স অ্যান্ড সিমটমস যদি আমরা দেখতে পাই আমরা মনে করব যে একটা পেশেন্টের কি আছে ক্যাটারাক্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড সিমটমস দয়া করে তোমরা সবগুলো পড়বে এবং বুঝে স্মরণ রাখার চেষ্টা করবে যাই হোক এই ক্যাটারাক্টের মেডিসিনের মাধ্যমে ইম্পসিবল ট্রিটমেন্ট করার জন্য বাট সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট লাগবে তো যখন সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট লাগবে তখন কি আমরা করে থাকি যেহেতু সার্জিক্যালি লাগবে এবং এই সার্জিক্যাল শুধুমাত্র তখনই দরকার হবে যখন পেশেন্ট মনে করবে যে তার ডেইলি লাইফ অথবা তার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিতে প্রবলেম হচ্ছে আর তা হলে আমরা পেশেন্টদেরকে কখনো এনকারেজ করব না যে তুমি সার্জারি করো আনলেস অর আনটিল দে হ্যাভ ডিফিকাল্টি ইন দেয়ার নর্মাল লাইফ অ্যাক্টিভিটিস যাই হোক আমরা যখন তাদেরকে যদি মনে করি যে তাদের আসলেই খুব প্রবলেম হচ্ছে তাহলে আমরা তাদেরকে ক্যাটারাক্ট সার্জারির জন্য এনকারেজ করতে পারি অথবা সেই ক্যাটারাক্ট সার্জারি তাদের জন্য পারফর্ম করা হয়ে থাকে যেন তারা আবার তাদের পুনরায় দৃষ্টিশক্তি নর্মালি দেখতে পায় যখন এই সার্জারিটা করা হয় এই সার্জারিটা খুব লেন্দি কোনো প্রসেস না হয়তো এক ঘন্টার কমের ভিতরে এই সার্জারিটা শেষ হয়ে যায় এবং পেশেন্টকে সেই সার্জারি তিরিশ মিনিটের ভিতরে হয়তো ডিসচার্জও দিয়ে দেওয়া যেতে পারে যেহেতু এই সার্জারি খুব একটি ক্রিটিক্যাল সার্জারি না কম সময় লাগে কম রিস্কি তাই পেশেন্টকে অল্প সময়ের ভিতরে আমরা রিলিজ দিয়ে দিতে পারি অ্যাকর্ডিং টু ডক্টরস অ্যাডভাইস তো যখন পেশেন্টের দুই চোখই এই ক্যাটারাক্টে অ্যাফেক্টেড থাকে তখন এক চোখ আগে ট্রিটমেন্ট করানো হয় এবং বেশ কিছু সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় চোখের জন্য 
ट्रिटमेंट करान अपारेशन करान एर कैकटी कारण आ प्रथमत डर जानते परे जो प्रथम चोखा के अपारेशन करा हलो तर भिजुअल फांगशन की कैमन एट की इम्प्रूव होना ठीक है एक ये भलो मत बुझते परे एवं भलो मत बुझते पर ऊपर डिपेंड कर जो देखे जो नेगेटिव को रेजल्ट पाए निश्चय अन्न को द्वित चोखे जो सर्जारि है अथवा जो देखे खूब भलो हो पद्धति द्वित चोखे सर्जारि है ये कारण एक एक चोख आगे अपारेशन करा द्वित चोख करा और जेटा बोझा जाए से डक्टर एक सूझ दे पेशेंट के बाद टाइम दे पेशेंट के रिकारि करार्ज ठीक है प्रत्येक सर्जारी जो जाए एक सार्जारिगुलो जो तक पेशेंट दे शरीर पर कि प्रेसार जाए से कारण पेशेंट जथेष टाइम पाए रिकारि करार एमक देखा जाए कमप्लीकेशन हलो कि ना ठीक है जो कमप्लीकेशन है तो ये डॉक्टर जो उपकार है जो कि नेक्स्ट चोक ट्रिटमेंट करते हैं तो ये यार कारण एक चोक आगे तरह द्वित चोखे जो सार्जारि है कैटरक्ट अपरेशन करा तो सर्जारि पर नार्सिंग इंटरभेंशन मोस्टलि पेशेंट दे के नलेजेबल करा पेशेंट देखे अनेक कि शिखान कि भाव तर चोक टेक केयर करते शिखाई तक तक के शिखा जान तारा सर्जारि पर क्या हाँ आप सर्जारि पर तक शिखा ता जान चोखा के जोरे ना घसे ठीक है अनेक समय देखी पेशेंटरा जोरे घसे चोख जान ना कर अथवा चोखर भरे आंगुल दिए जान सहजे घुटाघुटी ना कर ता जख सार्जारि चले जा चौबीस घंटा पर्त ता जान एक हाई प्रोटेक्टिव पैच ता यूज कर चोखर पर डक्टर दिए दे हस्पिटल के दिए दे शुद्ध पेशेंट के शिखा जान ता मिनिमाम चौबीस घंटा एप्लै तो माझे माझे बसि समय कार जो लागते परे तर जानी तरा जान आई ग्लस यूज कर ठीक है आई ग्लस यूज करते हैं एकधरण डार्क आई ग्लस तक यूज करते बोली जान तारा से डार्क आई ग्लस यूज कर चोखे जो लाइट आसा के तरा धीरे धीरे एडजस्ट करते कतदिन पड़ते हैं एक थे चार उइक्स अथवा बोलते एक मास मत जान तारा से आई ग्लस यूज कर दें जेटा करते पेशेंटर जरा रिलेटिव रही है पेशेंटे जरा फैमिली मेम्बार्स रही है तक के शिखिए दीते क्यों से चोखे आई शिल्ड जो देखा के यूज करते हैं दें बोलते पेशेंट जो आउटडोर को क्या जाए दिन बेला ता जान सान ग्लस यूज कर सान ग्लस यूज कर तेरे चोख के सेंसिटी लाइट थे प्रोटेक्ट करार्जन तक के आो शिखिए थी जे चोख मन सकाल बेला स्लैटलि एक डिसचार्ज बैर हो ये खुबी नर्माल ठीक है प्रथम कैक दिन ये खूब ही नर्माल जो चोख दिए एक पानी बैर चोखा एक लाल लाल लागे एवं चोखे एक मन चुलकानो भाव क्यों प्रथम किसुद दिन ये नर्माल बाट ये जदि अनेक दिन हो कन्टिन्यू आप जान डर के इनफर्म करी तो यूल हमारे नार्सिंग इंटरभेंशन क्लायट टीचिंग अथवा पेशेंट टीचिंग इंटरभेंशन जो सब समय के अक्टिविटी करते हैं लाइक हमें जानी जो सर इमार्जेंसी ओटी ते पेशेंट खूब एक्टिव ये से सीपीआर दे मास्क दे कब समय सब पेशेंटर जो एक्टिविटी नार्सिंग इंटरभेंशन ना एक क्षेत्र में डिजिज आप देखते पासी पेशेंटर जो नार्सिंग इंटरभेंशन मोस्टलि हे हेल्थ टीचिंग हाउ टू टेक केयर अब देर आई हेल्थ टीचिंग मोस्टलि ओके सो ये क्योंकि नार्सिंग इंटरभेंशन परीक्षा आसले से लिखते हैं तो नेक्स्ट हमें देखी और कन्टिन्यूशन रही है जे पेशेंट जान तर मर्निंग डिसचार्ज चोख दिए पानी पड़े सकाल बेला पे से जान एक क्लिन एवं एक सफ्ट टाइपर कपड़ दिए परिष्कार ओके कपड़ा कैमन होते हैं क्लिन ए सफ्ट टाइपर कपड़ जान है इनकेस जो पेशेंट तर 
চোখে ব্যথা ফিল করে এমন হচ্ছে যে তারা আগের তুলনায় কম দেখতেছে তাহলে যেন ডক্টরদেরকে বা সার্জনকে নোটিফাই করা হয় বা ইনফর্ম করা হয় তারপর নিশ্চয় ডক্টররা কি দেয় একটা ফলো আপ ডেট দিয়ে দেয় সো পেশেন্ট যেন সে ফলো আপ ডেটে তার চোখ থেকে যে প্যাচ রয়েছে সেটাকে রিমুভ করে ওকে হইতে পারে হয়তো একদিন তিন দিন ডিপেন্ড করে পেশেন্ট কিছু দিন হয়তো ব্লাডি ভিশন এক্সপিরিয়েন্স করবে এটা নর্মাল এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করা যাবে না এগুলি আমরা ভালো করে পেশেন্টদেরকে শিখিয়ে দেব এবং ধীরে ধীরে পেশেন্টের চোখ চোখের দৃষ্টিশক্তি ইম্প্রুভ হবে ঠিক আছে একটু সময় নেবে কতদিন সময় নিতে পারে ডিপেন্ড করে পেশেন্টের ফিজিক্যাল কন্ডিশনের উপরে তবে মোস্টলি ছয় সপ্তাহে ছয় থেকে বারো সপ্তাহ এর ভিতরেই দেখা যায় যে পেশেন্টের চোখ রিকভারি হয়ে যায় যাই হোক আমরা চাই না কোনো পেশেন্টের ক্যাটারাক্ট হোক এই ক্ষেত্রে আমরা নার্স হিসেবে আমাদের ক্লায়েন্টসদের বা আমাদের যারা আশেপাশে রয়েছে তাদেরকে আমরা কিছু প্রিভেন্টিভ মেজার আমরা জানাতে পারি সো কি কি প্রিভেনশন রয়েছে প্রথমত আমাদের রেগুলার আই এক্সামিনেশনের প্রয়োজন রয়েছে যদি কেউ স্মোকিং করে বা ড্রিঙ্কিং করে তাদের সেগুলো ত্যাগ করতে হবে দেন আমাদের যদি অন্য কোনো হেলথ কন্ডিশন বা হেলথ কনসার্ন থেকে থাকে সেগুলোকে আমাদের সলভ করতে হবে আমাদের হেলথি ডায়েট মেনটেন করতে হবে এবং ফাইনালি আমাদের যে যে সমস্ত জায়গায় লাইক এক্সপোজ জব এরিয়া সেই সমস্ত জায়গায় যেন আমরা সানগ্লাস ব্যবহার করে থাকি তো আমার প্রিয় স্নেহের নার্সিং স্টুডেন্টসরা ধন্যবাদ দেয় আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য তো যেমনি করে আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছি তোমরা যদি মনে করো যে এই ভিডিওটি তোমাদের জন্য হেল্পফুল দয়া করে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং শেয়ার করো থ্যাংক ইউ দেখা হবে আমাদের পরবর্তী কোনো একটি ভিডিওতে